കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ സോമോരിയിൽ നിന്ന് തിരിച്ചെത്തിയ ശേഷം ബാക്ക് പാക്കേഴ്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ കൂടെ ചേർന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ ഇതാണ് ആ ഗ്രൂപ്പ് കേരളത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും മുംബൈയിൽ നിന്നുമൊക്കെയുള്ള മുപ്പതോളം പേരടങ്ങുന്ന നല്ല എനർജറ്റിക്കായ ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ ഇന്ന് ഇവരുടെ കൂടെ നുബ്ര വാലിയിലേക്കാണ് നമ്മുടെ യാത്ര ഇതാണ് സൗത്ത് പുല്ലു പോലീസ് ചെക്ക് പോസ്റ്റ് നമ്മുടെ പെർമിറ്റ് ഇവിടെ ചെക്ക് ചെയ്യും പിന്നെ ഒരു കോപ്പി ഇവിടെ കൊടുക്കുകയും വേണം ഇവിടുന്ന് പതിനാല് കിലോമീറ്റർ ആണ് കാർദുംഗ്ല പാസ് എത്താൻ വേണ്ടത് അവസാന പത്ത് കിലോമീറ്റർ റോഡ് വളരെ മോശമാണ് അങ്ങനെ വളഞ്ഞു വളഞ്ഞു കിടക്കുന്ന റോഡുകൾ താണ്ടി അവസാനം ലഡാക്കിലെത്തി ഏഴാം ദിവസം അയ്യായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി മൂന്ന് മീറ്റർ ഉയരത്തിലുള്ള കാർദുംഗ്ല പാസിലെത്തി ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരത്തിലുള്ള മോട്ടോറബിൾ റോഡാണെന്നാണ് ഇതറിയപ്പെടുന്നത് ഇവിടെ ആർമിയുടെ ഒരു ചെറിയ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് സെൻറ്ററും സോവിനീർ ഷോപ്പുകളും ചെറിയ ചായ സ്നാക്സ് ഒക്കെ കിട്ടുന്ന മറ്റ് ചില കടകളും ഉണ്ട് എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കളും കസ്റ്റമറി ആയിട്ടുള്ള ഫോട്ടോഷൂട്ട് ആരംഭിച്ചു ഈ ബോർഡിനടിയിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് നിന്ന് ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടണം ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ തിരക്ക് കൂട്ടുന്നവരുടെ എണ്ണം അത്ര അധികമായിരിക്കും പലരും സ്നോയൊക്കെ ആദ്യമായി കാണുന്ന എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റിൽ തൊട്ടടുത്തുള്ള ഉയരമുള്ള പ്രദേശത്ത് വലിഞ്ഞു കയറി മഞ്ഞിൽ കളിക്കാൻ ആരംഭിച്ചു ഇത്രയും ഉയരമുള്ള പ്രദേശത്ത് മുപ്പത് മിനിറ്റിൽ കൂടുതൽ ചിലവഴിക്കുന്നത് നല്ലതല്ല എക്യൂട്ട് മൗണ്ടൻ സിക്നസ് വരാൻ ഇത് വഴിവെക്കും അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഓക്സിജൻ്റെ അളവ് കുറവായതിനാൽ നമുക്ക് തലവേദനയും മനം പുരട്ടലും ശ്വാസ തടസ്സവും ഒക്കെ തോന്നിയേക്കാം അങ്ങനെയുള്ളവർക്കായി ആർമിയുടെ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് സെൻറ്ററിൽ ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടറുകൾ കരുതിയിട്ടുണ്ട് ഫ്രീ ആയിട്ട് അവിടെ ചികിത്സ ലഭ്യമാണ് അയ്യായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി മൂന്ന് മീറ്റർ ഉയരമെന്നാണ് ഇവിടുത്തെ ബോർഡിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതെങ്കിലും എൻ്റെ ഫോണിലെ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ആപ്പിൽ അയ്യായിരത്തി മുന്നൂറ്റി അറുപത്തേഴ് മീറ്റർ എന്നാണ് കാണിച്ചത് കാർദുംഗ്ലയാണോ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരത്തിലുള്ള മോട്ടറബിൾ റോഡ് എന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമുണ്ട് ലഡാക്കിൽ തന്നെയുള്ള പത്തൊമ്പതിനായിരത്തി മുന്നൂറ് അടി അഥവാ അയ്യായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്ന് മീറ്റർ ഉയരത്തിലുള്ള ഉംലിംഗ് ല എന്ന പാസാണ് ഇപ്പോൾ ആ സ്ഥാനം അലങ്കരിക്കുന്നത് രണ്ടാം സ്ഥാനത്തുള്ളത് ബൊളീവിയ എന്ന സൗത്ത് അമേരിക്കൻ രാജ്യത്തുള്ള ഉഡുറുങ്കു എന്ന സ്ഥലത്തുള്ള അയ്യായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ഏഴ് മീറ്റർ ഉയരത്തിലുള്ള റോഡാണ് അപ്പോൾ ഉയരത്തിൻ്റെ കണക്കൊക്കെ എന്ത് തന്നെയാവട്ടെ കാക്കയ്ക്ക് തൻകുഞ്ഞ് പൊൻകുഞ്ഞെന്നാണല്ലോ പറയുമ്പോൾ പൊങ്ങച്ചത്തോടെ വേൾഡ്സ് ഹയസ്റ്റ് മോട്ടറബിൾ റോഡ് കീഴടക്കിയെന്ന് കൂട്ടുകാരോടൊക്കെ നമുക്കും പറയാമല്ലോ ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് താഴേക്കൊരു പത്ത് കിലോമീറ്റർ ദൂരം വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചു വേണം വണ്ടി ഓടിക്കാൻ വെയിൽ ശക്തി ആർജിക്കുമ്പോൾ മഞ്ഞൊരുകി ഒലിച്ചു പോകുന്നത് കൊണ്ട് ടാർ ഇട്ടാൽ അധികം കാലം അത് നിലനിൽക്കില്ല റോഡിൻ്റെ സൈഡിൽ സേഫ്റ്റിക്ക് വേണ്ടി കൈവരി ഒന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് ഓവർ സ്മാർട്ട് ആവാൻ ആരും ശ്രമിക്കരുത് ഹിമാലയൻ റോഡുകളിൽ ഇതുപോലുള്ള റോഡ് ബ്ലോക്കുകൾ സാധാരണമാണ് മിലിറ്ററി വാഹനത്തിൻ്റെ ഡ്രൈവർക്ക് ഇതൊന്നും പുത്തരി അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹം ആടുകളെ ഒന്നും വകവയ്ക്കാതെ സാമാന്യം നല്ല സ്പീഡിൽ തന്നെ വണ്ടി മുന്നോട്ടെടുത്തു ഇടയ്ക്ക് വെച്ചൊരു മലയാളി സൈനികനുമൊത്ത് ഒരു സ്നേഹസല്ലാപം കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ബൈക്ക് മറ്റൊരു സുഹൃത്തിന് കൈമാറി കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന സപ്പോർട്ട് വാഹനത്തിൽ കയറി ഷിയോക്ക് എന്ന് പേരായ ഒരു നദിയാണ് ഈ കാണുന്നത് കടലിലെ തിരമാലകളെ അനുസ്മരിപ്പിക്കും വിധമായിരുന്നു അതിലെ ഒഴുക്കിന്റെ ശക്തി ഇത് 
ഇടക്ക് നടുനിവർത്താനായി ഒരു ചെറിയ ബ്രേക്ക് അവിടെ നിന്ന് മുന്നോട്ട് നീങ്ങിയ ഞങ്ങളെ വരവേറ്റത് ബാർലിയും കടുകും ഗോതമ്പും ഒക്കെ കൃഷി ചെയ്യുന്ന പച്ച വിരിച്ച പാടശേഖരങ്ങളാണ് വരണ്ടുണങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങളിലൂടെയായിരുന്നു ഇവിടെ വരെ എത്തിച്ചേർന്നത് ഇതേതായാലും കണ്ണിന് കുളിർമയേകുന്ന കാഴ്ചയായി ഇതിനെല്ലാം അടുത്തായി നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഷിയോക് നദി ശാന്തമായി ഒഴുകുന്നുണ്ട് അധികം താമസിയാതെ തന്നെ നുബ്ര വാലിയിലെ മണലാരണ്യങ്ങൾ കാണപ്പെട്ടു തുടങ്ങി ഇത്രയും ഉയരത്തിലുള്ളതും തണുപ്പുള്ളതുമായ സ്ഥലത്ത് ഒരു മരുഭൂമിയോ എന്ന് ചിലരെങ്കിലും അത്ഭുതപ്പെട്ടേക്കാം ലഡാക്ക് ഒരു കോൾഡ് ഡെസേർട്ട് അഥവാ തണുത്ത മരുഭൂമിയാണ് ശൈത്യകാലത്ത് മഞ്ഞിനാൽ മൂടപ്പെട്ടു പോകുന്ന മരുഭൂമി ആയതിനാലാണ് കോൾഡ് ഡെസേർട്ട് എന്ന് ഇവിടെ അറിയപ്പെടുന്നത് തണുത്തുറഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ഭൂഖണ്ഡമായ അന്റാർട്ടിക്കയാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കോൾഡ് ഡെസേർട്ട് കൂറ്റൻ പർവ്വതങ്ങൾ അതിരിടുന്ന മനോഹരമായൊരു താഴ്വരയാണ് നുബ്ര ഷിയോക്ക് നദി കുറച്ചു ദൂരം കഴിഞ്ഞാൽ നുബ്ര നദിയോട് ലയിച്ച് ഒന്നായി ഒഴുകുന്നത് കാണാനാകും അങ്ങനെ ഇരുട്ട് വീഴുന്നതിന് മുമ്പ് ഞങ്ങൾ അന്നത്തെ താമസ സ്ഥലമായ ദിസ്കിത് എന്ന സ്ഥലത്തുള്ള എഡൽവേസ് ക്യാമ്പ് സ്റ്റേയിൽ എത്തി നിരനിരയായി നാട്ടിയിരിക്കുന്ന ടെൻറ്റുകളിലാണ് ഇവിടത്തെ ഞങ്ങളുടെ താമസം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് രാത്രിയിൽ ലഡാക്കികളുടെ തനതായ വേഷഭൂഷാദികളോടെയുള്ള ഒരു കൂട്ടം വനിതകളുടെ ചടുലമായ നൃത്തച്ചുവടുകൾ ഞങ്ങൾക്ക് ആസ്വദിക്കാൻ സാധിച്ചു ക്യാമ്പ് ഫയറും രുചികരമായ താഴവുമൊക്കെയായി അന്നത്തെ രാത്രി അങ്ങനെ അവസാനിച്ചു പിറ്റേന്ന് ഒട്ടകങ്ങളെ കാണാനുള്ള എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റിൽ എല്ലാവരും നേരത്തെ തന്നെ പുറപ്പെടാൻ തയ്യാറായി എത്തി താമസിയാതെ എഡൽവേസ് ക്യാമ്പിനോട് യാത്ര പറഞ്ഞ് അവിടെ നിന്ന് അധികം ദൂരത്തിലല്ലാതെയുള്ള ഹ്യുണ്ടർ സാൻഡ് ഡ്യൂൺസിലേക്ക് യാത്ര പുറപ്പെട്ടു ഇന്ത്യയിൽ ലഡാക്കിൽ മാത്രം കാണപ്പെടുന്ന ഡബിൾ ഹംപ് ഒട്ടകങ്ങളെ കാണാൻ ഹ്യുണ്ടർ സാൻഡ്യൂൺസിൽ എത്തിയ ഞങ്ങൾക്ക് ഒട്ടകം പോയിട്ട് ഒരു കഴുതയെ പോലും അവിടെയെങ്കിലും കാണുവാൻ സാധിച്ചില്ല ഒട്ടകങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോൾ വരും എന്ന അധികാരികളുടെ വാക്ക് വിശ്വസിച്ച് എല്ലാവരും ഫോട്ടോഷൂട്ടിൽ വ്യാപൃതരായി അങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോൾ അതാ വരുന്നു നമ്മുടെ ഒട്ടക കൂട്ടങ്ങൾ സാധാരണ ഒട്ടകങ്ങളിൽ നിന്ന് വിഭിന്നമായി ഇവയ്ക്ക് രണ്ട് പൂഞ്ഞ അഥവാ ഹമ്പ് ഉണ്ടാവും സെൻട്രൽ ഏഷ്യയിലും മംഗോളിയയിലുമൊക്കെ കാണപ്പെടുന്ന ഇവ ബാക്ടീരിയൻ ക്യാമൽ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് മൈനസ് നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി തണുപ്പിൽ വരെ യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും കൂടാതെ ജീവിക്കാൻ ഈ ഒട്ടകങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും ഇവയ്ക്ക് വിയർപ്പ് ഗ്രന്ഥികൾ ഇല്ലാത്തതിനാൽ ശരീരത്തിലുള്ള ജലാംശം ബാഷ്പീകരിച്ചു പോവുകയില്ല അതുകൊണ്ട് ദീർഘദൂരം വെള്ളം കുടിക്കാതെ ഇവറ്റകൾക്ക് യാത്ര ചെയ്യാൻ സാധിക്കും പണ്ട് കാലത്ത് ചൈനയിൽ നിന്ന് യൂറോപ്പിലേക്ക് നീളുന്ന സിൽക്ക് റൂട്ടിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായിരുന്നു ഇവിടം പട്ടു തുണിത്തരങ്ങളും കമ്പിളിയും സുഗന്ധ വ്യഞ്ജനങ്ങളും ഒക്കെ വഹിച്ചുകൊണ്ട് നീങ്ങിയിരുന്ന ആ സഞ്ചാരപഥം അന്താരാഷ്ട്ര അതിർത്തികൾ നിലവിൽ വന്നപ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പതിൽ അടയ്ക്കപ്പെട്ടു അങ്ങനെ ആ സമയത്ത് പരുക്ക് പറ്റിയതോ കച്ചവടക്കാർക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കാഞ്ഞതുമായ ഏതാനും ഒട്ടകങ്ങൾ ഇവിടെ അകപ്പെട്ടു അവയുടെ പിൻതലമുറയാണ് ഇന്നിവിടെ കാണുന്ന ഈ വലിയ മൃഗങ്ങൾ ഇന്ന് ഇരുന്നൂറിലേറെ ഒട്ടകങ്ങൾ നുബ്ര വാലിയിൽ ഉണ്ടെന്നാണ് കണക്ക് കമ്പിളി വസ്ത്രങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുവാൻ വേണ്ടി ഇവയുടെ നീണ്ട രോമങ്ങൾ മുറിച്ചെടുക്കാറുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് പലതിനും നമ്മൾ ചിത്രങ്ങളിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുള്ളതുപോലെ നീണ്ട രോമാവരണം ദൃശ്യമാവാത്തത് ഒട്ടക സവാരി നടത്താൻ ഇവിടെ സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ മൃഗങ്ങളുടെ പുറത്തേറി കാഴ്ചകൾ ആസ്വദിക്കുന്നതിൽ ഒട്ടും കൗതുകമില്ലാതിരുന്നതുകൊണ്
ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് അവയുടെ ഗാംഭീര്യവും ഭംഗിയും ഒക്കെ ആസ്വദിച്ച് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫറുടെ റോളിൽ അവിടെയെല്ലാം ചുറ്റി നടന്നു ഹണ്ടർ സാൻഡ്യൂൺസിൻ്റെ കാഴ്ചകളൊക്കെ ആവോളം ആസ്വദിച്ച ശേഷം അടുത്തതായി ദിസ്കിത് മൊണാസ്ട്രിയെ ലക്ഷ്യമാക്കി യാത്ര തുടർന്നു നുബ്ര വാലിയിലെ ഏറ്റവും വലുതും പഴക്കമേറിയതുമായ മൊണാസ്ട്രിയാണ് ദിസ്കിറ്റ് മൊണാസ്ട്രി പതിനാലാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് ഇത് സ്ഥാപിതമായത് ചോർ ഇംപോച്ചെ അഥവാ കിരീടധാരിയായ ബുദ്ധനാണ് ഈ പ്രാർത്ഥനാ മുറിയിൽ കാണുന്നത് മൊണാസ്ട്രികളുടെ ഉൾഭാഗം നല്ല കളർഫുൾ ആണ് നാനാ വർണ്ണങ്ങൾ കൊണ്ട് ഭംഗിയായി അലങ്കരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് കാണാം ഓരോ വസ്തുവും മൊണാസ്ട്രിയുടെ മുകളിലേക്ക് കയറിയാൽ ഇതിൻ്റെ പരിസരങ്ങളിലുള്ള സുന്ദരമായ കാഴ്ചകൾ നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ് നൂറ്റി ആറടി ഉയരമുള്ള മൈത്രയ ബുദ്ധ ശില്പമാണ് കുറച്ച് ദൂരത്തിൽ തലയുയർത്തി നിൽക്കുന്നത് അടുത്തതായി നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകാം ദിസ്കിറ്റ് ഗ്രാമത്തിൻ്റെ സംരക്ഷണം പാകിസ്ഥാനുമായി മറ്റൊരു യുദ്ധം തടയുക ലോക സമാധാനം കാത്തു സൂക്ഷിക്കുക എന്നീ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളുടെ പൂർത്തീകരണത്തിനായാണ് ഷിയോക് നദിക്ക് അഭിമുഖമായി ഇങ്ങനെയൊരു ശില്പം ഇവിടെ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടത് രണ്ടായിരത്തി ആറിൽ തുടങ്ങിയ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ ദലൈലാമയുടെ സന്ദർശനത്തോടെയാണ് പൂർത്തിയായത് അടുത്തതായി ഒരു നേരേഖ പോലുള്ള റോഡിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച് മണലാരണ്യത്തിലൂടെ ഓൾട്ടറൈൻ വാഹനത്തിൽ ഒരു അഡ്വഞ്ചർ റൈഡ് നടത്താൻ വഴിയിൽ ഒരിടത്ത് നിർത്തി വെള്ളി നിറത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന മണൽക്കാട്ടിൽ ഈ വാഹനം ഓടിച്ചു നടന്നപ്പോൾ ഒരു പാർക്കിൽ ചെന്ന് അവിടുത്തെ കളിവണ്ടി ഓടിക്കുന്ന ഒരു ബാലൻ്റെ ആവേശമായിരുന്നു എനിക്ക് ഇതിൽ നമ്മൾ ആക്സിലേറ്ററും ബ്രേക്കും മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളൂ ഗിയറൊക്കെ അവർ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അവിടെ നിന്ന് യാത്ര തുടർന്ന് ആട്ടിൻ കൂട്ടങ്ങൾക്കരികിലൂടെ നോർത്ത് പുല്ലു എന്ന സ്ഥലവും താണ്ടി വീണ്ടും കാർദുംഗുല പാസിൽ എത്തിച്ചേർന്നു ഇപ്പോൾ അല്പം തിരക്ക് കുറവ് കാണപ്പെട്ടതുകൊണ്ട് സ്വസ്ഥമായി ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് സാധിച്ചു മലകൾക്കിടയിൽ പച്ച പരവതാനി വിരിച്ചതുപോലുള്ള മനോഹരമായ ഗ്രാമങ്ങളുടെ ഭംഗി ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു പെരുമ്പാമ്പിനെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്ന നീണ്ടു വളഞ്ഞു കിടക്കുന്ന വഴികളിലൂടെ വീണ്ടും ലേ പട്ടണത്തിലേക്ക് അടുത്ത ദിവസം പാങ്കോങ് എന്ന നീല ജലാശയത്തിലേക്കാണ് നമ്മുടെ യാത്ര ആ യാത്രയുടെ വിശേഷങ്ങളുമായി വീണ്ടും കാണാം അതുവരെ സ്റ്റേറ്റ്യൂൺഡ് 